Pedagogía del oprimido, sección 32. Esta es una obra del maestro Pablo Freire. Manipulación. Otra característica de la teoría de la acción antidialógica es la manipulación de las masas oprimidas. Como la anterior, la manipulación es también un instrumento de conquista, en función de la cual giran las dimensiones de la teoría de la acción antidialógica. A través de la manipulación, las élites dominadoras intentan conformar progresivamente las masas a sus objetivos, y cuanto más inmaduras sean políticamente, rurales o urbanas, tanto más fácilmente se dejan manipular por las élites dominadoras que no pueden desear el fin de su poder y de su dominación. La manipulación se hace a través de toda la serie de mitos a que hicimos referencia, entre ellos uno más de especial importancia, el modelo que la burguesía hace de sí misma y presenta a las masas como su posibilidad de ascenso, instaurando la convicción de una supuesta movilidad social, movilidad que solo se hace posible en la medida en que las masas acepten los preceptos impuestos por la burguesía. Muchas veces esta manipulación, en ciertas condiciones históricas especiales, se da por medio de pactos entre las clases dominantes y las clases dominadas, pactos que podrían dar la impresión de una apreciación ingenua, la de la existencia del diálogo entre ellas. En verdad, estos pactos no son dialógicos, ya que, en lo profundo de su objetivo, está inscrito el interés inequívoco de la élite dominadora. Los pactos, en última instancia, son solo medios utilizados por los dominadores para la realización de sus finalidades. El apoyo de las masas populares a la llamada burguesía nacional para la defensa del dudoso capital nacional es uno de los pactos cuyo resultado, tarde o temprano, contribuye al aplastamiento de las masas. Los pactos solo se dan cuando las masas, aunque ingenuamente, emergen en el proceso histórico y con su emersión amenazan a las élites dominantes. Basta su presencia en el proceso, no ya como meros espectadores, sino con las primeras señales de su agresividad para que las élites dominadoras, atemorizadas por esta presencia molesta, dupliquen las tácticas de manipulación. La manipulación se impone en estas fases como instrumento fundamental para el mantenimiento de la dominación. Antes de la inmersión de las masas, no existe la manipulación propiamente tal, sino el aplastamiento total de los dominados. La manipulación es innecesaria al encontrarse los dominados en un estado de inmersión casi absoluto. Esta, en el momento de la inmersión y en el contexto de la teoría antideológica, es la respuesta que el opresor se ve obligado a dar frente a las nuevas condiciones concretas del proceso histórico. La manipulación aparece como una necesidad imperiosa de las élites dominadoras con el objetivo de conseguir, a través de ella, un tipo inauténtico de organización, con la cual llegue a evitar su contrario, que es la verdadera organización de las masas populares emersas y en emersión. Estas, inquietas al emerger, presentan dos posibilidades. O son manipuladas por las élites a fin de mantener su dominación, o se organizan verdaderamente para lograr su liberación. Es obvio entonces que la verdadera organización no puede ser estimulada por los dominadores. Esta es tarea de liderazgo revolucionario. Ocurre, sin embargo, que grandes, grandes fracciones de estas masas populares, fracciones que constituyen ahora un proletariado urbano, sobre todo en aquellos centros industrializados del país, aunque revelando cierta, in cierta inquietud amenazadora carente de conciencia revolucionaria, se ven a sí mismas como privilegiadas. La manipulación, con toda su serie de engaños y promesas, encuentra allí casi siempre un terreno fecundo. El antídoto para esta manipulación se encuentra en la organización críticamente consciente, cuyo punto de partida, por esta misma razón, no es el mero depósito de contenidos revolucionarios en las masas, sino la problematización de su posición en el proceso, en la problematización de la realidad nacional y de la propia manipulación. Weffer tiene razón cuando señala Toda política de izquierda se apoya en las masas populares y depende de su conciencia. Si viene a confundirla, perderá sus raíces. Quedará en el aire en la expectativa de la caída inevitable, aun cuando pueda tener, como en el caso brasileño, la ilusión de hacer revolución por el simple hecho de girar en torno al poder. Lo que pasa es que, en el proceso de manipulación, casi siempre la izquierda se siente atraída por girar en torno del poder 
y olvidando su encuentro con las masas, para el esfuerzo de organización se pierde en un diálogo imposible con las élites dominantes. De ahí que también terminen manipuladas por estas élites, cayendo frecuentemente en un mero juego de capillas, que denominan realista. La manipulación en la teoría de la acción antideológica, como la conquista a que sirve, tiene que anestesiar a las masas con el objeto de que éstas no piensen. Si las, masas, si las masas asocian a su emersión o a su presencia en el proceso histórico un pensar crítico sobre este o sobre su realidad, su amenaza se concreta en la revolución. Este pensamiento, llámese le conecto, de conciencia revolucionaria o de conciencia de clase, es indispensable para la revolución. Las élites dominadoras saben esto tan perfectamente que, en ciertos niveles suyos, utilizan instintivamente los medios más variados, incluyendo la violencia física, para prohibir a las masas el pensar. Poseen una profunda intuición sobre la fuerza crítica del diálogo, en tanto que, para algunos representantes del liderazgo revolucionario, el diálogo con las masas es un quehacer burgués y reaccionario. Para los burgueses, el diálogo entre las masas y el liderazgo revolucionario es una amenaza real que debe ser evitada. Insistiendo las élites dominadoras en la manipulación, inculcan progresivamente en los individuos el apetito burgués por el éxito personal. Manipulación que se hace ahora directamente por las élites, ahora a través de liderazgos populistas. Estos liderazgos, como subraya Wefford, son mediadores de las relaciones entre las élites oligárquicas y las masas populares. De ahí que el populismo se constituya como estilo de acción política en el momento en que se instala el proceso de emersión de las masas, a partir del cual ellas pasan a reivindicar, todavía en forma ingenua, su participación. El líder populista que emerge en este proceso es también un ser ambiguo, dado que oscila entre las masas y las oligarquías dominantes, aparece como un anfibio. Vive tanto en la tierra como en el agua. Su permanencia entre las oligarquías dominadoras y las masas le deja huellas ineludibles. Como tal, en la medida en que simplemente manipula en vez de luchar por la verdadera organización popular, este tipo de líder sirve poco o casi nada a la causa revolucionaria. Solo cuando el líder populista supera su carácter ambiguo y la naturaleza dual de su acción, optando decididamente por las masas, deja de ser populista y renuncia a la manipulación entregándose al trabajo revolucionario de organización. En este momento, en lugar de mediador entre las masas y las élites, se transforma en contradicción de estas, impulsando a las élites a organizarse a fin de frenarlo en la forma más rápida posible. Es interesante observar la dramaticidad con que Vargas se dirigió a las masas obreras en un primero de mayo en su última etapa de gobierno, llamándolas a la unidad. Quiero deciros, afirmó Vargas en su célebre discurso, que la obra gigantesca de la renovación que mi gobierno empieza a ejecutar no puede ser llevada a buen término sin el apoyo de los trabajadores y su cooperación cotidiana y decidida. Después de referirse a los primeros 90 días de su gobierno, a los que denominaba un balance de las dificultades y de los obstáculos que, de acá y allá, se levantan en contra de la acción gubernamental, decía al pueblo en un lenguaje directísimo cómo le tocaba en el alma el desamparo, la miseria, la carestía de la vida, los salarios bajos, los desesperos de los desvalidos y las reivindicaciones de la mayoría del pueblo que vive en la, de, en la esperanza de mejores días. Inmediatamente, su llamado se iba siendo más dramático y objetivo. Vengo a decir que, en este momento, el gobierno aún está desarmado en lo que a leyes y elementos concretos de acción para la defensa de la economía del pueblo se refiere. Se impone que el pueblo se organice, no solo para defender sus propios intereses, sino también para dar al gobierno el punto de apoyo indispensable para la realización de sus propósitos. Y sigue, necesito de vuestra unión, necesito que os organicéis solidariamente en sindicato, necesito que forméis un bloque fuerte y cohesionado al lado del gobierno para que éste pueda disponer de toda la fuerza de, de, toda la fuerza de que necesita para resolver vuestros propios problemas. Necesito de vuestra unión para que pueda luchar en contra de los saboteadores, para no quedar prisionero de los intereses de los especuladores y de los gananciosos en perjuicio de los intereses del pueblo. Y con el mismo énfasis, llegó por esto la hora de que el gobierno apele a los trabajadores diciéndoles, unidos en vuestros sindicatos como fuerzas libres y organizadas, en la hora presente ningún gobierno podrá sobreexistir o disponer de fuerza suficiente para sus realizaciones si no cuenta con el apoyo 
de las organizaciones obreras. Al apelar vehementemente a las masas para que se organizasen, para que se unieran en, la, en las reivindicaciones de sus derechos y al señalarles con la autoridad de jefe de Estado los obstáculos, los frenos, las innumerables dificultades para realizar un gobierno con ellas, su gobierno inició los tropiezos que lo condujeron al trágico final de agosto de 1954. Si Vargas no hubiera revelado en su última etapa de gobierno una inclinación tan ostentosa hacia la organización de las masas populares, consecuentemente ligada a la toma de una serie de medidas para la defensa de los intereses nacionales, posiblemente las élites reaccionarias no hubiesen llegado al extremo que llegaron. Esto ocurre con cualquier líder populista al aproximarse, aunque directamente, a las masas populares, no ya como el exclusivo mediador de las oligarquías. Estas, por las fuerzas de que disponen, acaban por frenarlo.